হাই আমি রাজকুমার এডুকেশনাল অ্যান্ড মোটিভেশনাল ট্রেনার ম্যাথ নিয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর সমস্যা রয়েছে যে সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি মজাদার আন্তর্জাতিক সমাধান নিয়ে এসেছি নাম অ্যাবাকাশ অতি প্রাচীন এই শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই যে কোনো ধরনের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বাংলাতে অতি সহজভাবে অ্যাবাকাশ পদ্ধতিটি উপস্থাপন করছি পার্ট বাই পার্টে যারা এই মেথড ফলো করবে ম্যাথের সমস্যার সমাধানে কোনো অসুবিধাই তাদের আর হবে না তাহলে শুরু করা যাক এই অংশটির নাম হল অ্যাবাকাস ফ্রেম এখন যে অংশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এর নাম ডিভাইডার একে আমরা আনসারিং বারও বলতে পারি এই ডিভাইডারে যতগুলো বিট স্পর্শ করবে তাদের যোগফল হবে আনসার বা উত্তর এই নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব এখন পরের অংশে চলে যাই এখন যে অংশগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এর নাম হলো রডস বা কলম রডস এখন আমরা যে অংশগুলি দেখতে পাচ্ছি এগুলিকে প্রত্যেকটিকে বিটস বলা হয় এই বিটসগুলি ওপরের দিকে রয়েছে তাই এর নাম আপার বিটস এদের প্রত্যেকটির মান হলো পাঁচ বা ফাইভ নিচের দিকে কলম রডে যে চারটি করে বিটস রয়েছে নিচের দিকে থাকার জন্য এদেরকে আর্থ বিটস বা লোয়ার বিট বলা হয় এদের প্রত্যেকটির মান হল ওয়ান আমরা মাঝের একটি রেড পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এর নাম হল ইউনিট পয়েন্ট বা মাই পয়েন্ট হাউস আরেকবার আমরা অ্যাবাকাসের প্রত্যেকটি পার্ট রিমাইন্ড করে নিই এটি ফ্রেম এটির নাম ডিভাইডার বা আনসারিং বার এগুলোকে কলম রডস বলে এটির নাম মাই পয়েন্ট হাউস বা ইউনিট পয়েন্ট এই বিটসগুলিকে আপার বিটস বলে এগুলিকে লোয়ার বিটস বলে এটি ওয়ানের ঘর বা এককের ঘর এটি দশক বা টেন্সের ঘর এটি হান্ড্রেড বা শতকের ঘর এটি হাজার বা থাউজেন্ডের ঘর এখন আমরা শিখে নেব এক থেকে দশ পর্যন্ত বা ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত কিভাবে কাউন্টিং বা গণনা করা যায় আমি আগেই বলেছি আনসারিং বার বা ডিভাইডারে যতগুলো বিট স্পর্শ করবে তাদের যোগফল হবে আনসার তাহলে শুরু করা যাক ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি বলেছিলাম নিচের বিটসগুলির প্রত্যেকটির মান ওয়ান এখন দেখছি চারটি বিটস আনসারিং পারে টাচ বা স্পর্শ করেছে আমরা ফোর পর্যন্ত কাউন্টিং শিখে নিলাম এখন আমরা ফাইভ কাউন্টিং করব তাই নিচের চারটি বিটসকে আমরা নামিয়ে দেব এবার ওপরের বিটসটি আনসারিং বারে স্পর্শ করিয়ে দিলেই আমাদের ফাইভ হয়ে যাবে এই হলো ফাইভ এবার এই হলো সিক্স এবার আমরা সেভেন শিখব এই হলো সেভেন এই হলো এইট এবার আমরা নাইন শিখে নেব এই হলো নাইন রিফ্রেশ মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি আনসারিং বারে নাইন রয়েছে এদেরকে ডিভাইডার বা আনসারিং বার থেকে আগের অবস্থায় সরিয়ে নেওয়াকে বলা হয় রিফ্রেশিং আমরা রিফ্রেশিং করে নিই আজ আমরা ওয়ান ডিজিটের এডিশন বা যোগ এবং সাবস্ট্রাকশন বা বিয়োগ শিখে নেব পরের পাঠে আমরা টু ডিজিট এর এডিশন সাবস্ট্রাকশন শিখব তারপর লিটিল ফ্রেন্ড বিগ ফ্রেন্ড বন্ধু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব একের পর এক অবশ্যই আমরা এই ক্লাসগুলি যদি ফলো করি তো আমরা এখন শিখছি ছোট্ট ওয়ান ডিজিট বা এক রাশির যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের সাম করতে হবে ওয়ান প্লাস টু এই এডিশন বা যোগ দেয়া আছে আমাদের অ্যাবাকাসের সাহায্যে সমাধান করতে হবে নিচে একটি বিটস এইভাবে ডিভাইডার স্পর্শ করবে এবং আবার দুটি বিটস ওপরে স্পর্শ করাবো এখন আমরা আনসারিং বারে যতগুলো বিটস দেখতে পাচ্ছি তাদের যোগফলি হবে আনসার তবে থ্রি বা তিন হলো এই এডিশনটির আনসার বা এই যোগটির আনসার আবার আমরা রিফ্রেশ করে নেব নেক্সট সাম এ চলে যাব আমরা ফাইভ প্লাস সমান 
কত বা পাঁচ যুক্ত তিন সমান কত হবে আমরা আগেই শিখেছি ওপরের দিকে যে বিটস আছে তার মান পাঁচ এই পাঁচ বিটসটিকে আমরা আনসারিং বারে নিয়ে যাব ঠিক আছে নিচের এই তিনটি বিটসকে আমরা আনসারিং বারের কাছে নিয়ে যাব ডিভাইডার বা বিটসে রয়েছে এইট তাই আমাদের আনসার হবে এইট বা আট এখন আমাদের কাছে নেক্সট কোশ্চেন হল কিভাবে আমরা সাবস্ট্রাকশন করব বা বিয়োগ করব আমরা শিখে নেব বিয়োগ করার পদ্ধতি এখন আমাদের সাবস্ট্রাকশন করতে হবে ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু অর্থাৎ চার বিযুক্ত এক বিযুক্ত দুই সমান কত হবে আমরা আনসারিং বারে দেখতে পাচ্ছি চার রয়েছে এখান থেকে আমরা একটি বিটসকে নামিয়ে নেব এবং আরও দুটি বিটস আমরা এখান থেকে নামিয়ে নিলাম এখন আনসারিং বারে একটি বিটস রয়েছে তাই এই সাবস্ট্রাকশানটি বা বিয়োগটির আনসার বা উত্তর হবে ওয়ান বা এক একটি নেক্সট সাবস্ট্রাকশান বা বিয়োগ করে নেব আশা করি আমরা অ্যাডিশন এবং সাবস্ট্রাকশান শিখতে পেরেছি এবার কাছে সাহায্যে নেক্সট আমার একটি প্র্যাকটিস করে নেব নাইন মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু সমান কত আমরা আনসারিং বারে নাইন দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে প্রথমে ফাইভ আনসারিং বার থেকে উপরে তুলে নেব এইভাবে এবং আর এই দুটি বিটস আমরা নিচের দিকে নামিয়ে নেব এ নামিয়ে নিলাম এখন আনসারিং বারে দুটি বিটস আছে অতএব এর আনসার হলো টু একটি অ্যাবাকাস টুলস কিনে যদি বাড়িতে আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকি তাহলে ম্যাথ নিয়ে আমাদের সমস্ত প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ অ্যাবাকাস আমি প্রত্যেকটি স্টেপে শিখিয়ে নেব এতক্ষণ সময় দিয়ে এই ট্রেনিংটি শেখার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন